Hej, Mateusz z tej strony znowu. Pytaliście o, o aranżację Necropolis, pytaliście o Battle Music, pytaliście o Fortress. No jakoś mi naszło, żeby dzisiaj Wam opowiedzieć o, o Fortress. Muszę powiedzieć o anegdotkę i bardzo chcę o niej powiedzieć. To jest w ogóle historia, która rozpoczęła sam w ogóle proces powstawania aranżacji z Hero, w Heroes Orchestra, dlatego że Fortress był drugim utworem, który, na którym zacząłem pracować i aranżować. Była strasznie ciekawa sytuacja, mianowicie chodziłem sobie zawsze na rower w wakacje i też przed wakacjami i korzystałem, czy korzystałem, słuchałem z takiej oto starej MP3, słuchałem na nich utworów. To jest MP2, która ma 512 pamięci. Mogłem słuchać na niej tylko 5, 6, 7, 8 utworów, no w zależności od długości tych utworów. No i pewnego pięknego wieczoru, bo to był wieczór, po prostu mi się zaciąłem MP3, byłem dość daleko od swojego domu na rowerze i miałem i cały czas jedyną, jedynym po prostu utworem, który tam leciał w kółko, był zamplony, był Fortress. No, na początku zaczęło mnie to irytować. Ale później się zorientowałem, że w sumie, ok, lubię bardzo ten utwór, a po drugie może jest jakaś z tego wartość w ogóle, że on, no tak naprawdę będę go słuchał przez, jeszcze przez godzinę, no bo nie lubię jeździć w ciszy. No więc słuchałem tego Fortress przez 40 minut. Po 10 minutach się zorientowałem, że ok, no to postaram się zapamiętać jak najwięcej. No i skoro już mam nekropolis, no to może zrobię Fortress, no może jeszcze kiedyś jakby ten projekt będzie istniał. Skoro tego słucham cały czas, no to jakoś tam coś z tym muszę zrobić, tak, żeby nie tracić czasu, no więc zacząłem słuchać tak, może bym powiedział inteligentnie i zapamiętywać utwory, e, przepraszam, nie utwory, tylko instrumenty, które tam grają, e, zapamiętywać jakie tam są melodie, jakie tam są zależności pomiędzy akordami. No i następnego dnia wróciłem do domu i po prostu zacząłem aranżować. I no nie skłamię się, powiem, że udało mi się to w jeden dzień, bo po prostu, nie wiem, jakoś no tak dobrze się przygotowałem do tego, żeby to zaaranżować, że po prostu dość sprawnie mi to poszło. No więc mamy Fortress. Każdy wie, że Fortress no to jest zamek na bagnie, czyli taki teren podmokły, tajemniczy, najczęściej w lesie. Ciekawe jest to, że sam motyw tego zamku rozpoczynamy na samych instrumentach dętych drewnianych. Z racji tego, że Paul jest no, kompozytorem klasycznym, to tutaj też jakby jak najbardziej klasycznie to ubrał w instrumenty i mamy po prostu flet, klarnet, fagot i obój. E, właśnie jako instrumenty kojarzone z lasem i drewnem, to są instrumenty ten, te drewniane. E, I mamy taki, charak taki charakterystyczny pochód, który w zasadzie już po tej krótkiej melodyjce granej na oboju no wiemy, że to jest zamek Fortress, to jest taka egzotyczna skala. Samo intro, możemy powiedzieć, tego zamku to jest takie skradanie się. E, instrumenty, tak jak kontrabas i wilączela grane na pizzicatach skradających się, czyli takich plumknięciach na strunach, daje bardzo ciekawy, taki klimatyczny nastrój. Więc mamy właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, początek, skala egzotyczna na instrumentach dętych drewnianych, które grają solo i, i towarzyszy temu harfa z e, instrumentami takimi jak kontrabas, wilączela, które tam na dole sobie tak plumkają. Chwilkę dalej pojawiają się instrumenty, e, takie jak skrzypce, altówki na przykład, które grają takie też, ja bym to nazwał, że to są odpowiedzi na skradanie. Pojawia się też ciekawe e, echo, czyli to są takie, no tak jak w lesie, tu du, du dum nie wiem, mi się to z dzięciołem kojarzy, akurat e, no, moje ucho najbardziej zapamiętało tutaj fagot, który, który gra te takie tu du, du dum Du, 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 du. No ale to jakby później w aranżacji wszystkie instrumenty to powtarzają, no ale mi pierwszy, pierwszy do ucha przychodzi fagot. Fortress jest uznawany za jeden z najbardziej, może e, najbardziej takich legendarnych soundtracków z Heroes 3, moim zdaniem trochę ze względu na fakturę. Dlatego, że mamy początek, który jest takim skradaniem się bardzo tajemniczym i w zasadzie są solowe instrumenty plus szczątkowy, czy znaczy szczątkowy, bardzo łagodny, delikatny akompaniament właśnie w harfie, w kontrabasie i wiolonczelach na picykatach. Natomiast chwilę później e, te skrzypce, które grają takie charakterystyczne, e, to one rosną, rosną, rosną. Jest takie wielkie crescendo i jest bardzo szybka na przestrzeni dwóch traktów zmiana faktury. Z solowych instrumentów z akompaniamentem takich jak flet, klarnet, fagot i obój, czyli instrumentów dętych drewnianych. E, tak, jest ta faktura właśnie instrumentów dętych, później dochodzi, dochodzą skrzypce, a później jest mega crescendo. 
i pojawia się cała orkiestra. Chwilę później, kiedy już wchodzą instrumenty smyczkowe i jest ten takie duże crescendo, takie no, nabudowujące, też jest bardzo charakterystyczne dla tego utworu i takie no, bardzo legendarne, pojawia się taki zabieg, który bym nazwał trochę jak takim epic music, czyli takie mocne akordy blaszane w, w towarzystwie instrumentów smyczkowych, które w większości przypadków właśnie grają melodię i są takie masywne, brzmie, masywne brzmienia instrumentów takich właśnie jak waltornia, puzą czy też tuba. Mi się to w ogóle skojarzyło, jak to aranżowałem z jednym z moich ulubionych z filmów z dzieciństwa, czyli Robocop. Tam też jest taki moment, gdzie w zasadzie to jest główny motyw, tak? taki charakterystyczny moment głównego motywu, to jest właśnie w robokopie, że są takie mocne akordy blaszane i do tego jest melodia na skrzypcach, tam jeszcze inne instrumenty grają, ale no ja jak, ara jak aranżowałem Fortress i usłyszałem te mocne instrumenty blaszane, no to stwierdziłem, że wow, no to będzie ten robokop, no to jeśli ja chcę zrobić nawet swoją aranżację i trochę zmienić, no to muszę wyjść od tego, że tam też muszą być te masywne brzmienia blaszane, no stąd w aranżacji właśnie Fortress, no potrzeba co najmniej dwóch waltorni, dwóch puzonów i tuby, żeby to tak naprawdę masywnie brzmiało. Ciekawe tam są też takie połączenia harmoniczne, gdzie tak naprawdę mamy na zmianę akordy, no zależy jak to powie, ale można powiedzieć Edur i Gizmo. Później mamy takie charakterystyczne C7, w zasadzie tak, C7, C dur i jest taka, taki pochód w dół, który prowadzi do F na tonacji która dla mnie jest taka majestatyczna, taka oficjalna, no majestatyczne to jest chyba najlepsze słowo. I mi się też bardzo podobało, czego w oryginale nie ma, ale można tam ciekawe kontrapunkty porobić, czyli melodie takie, no, których nie ma w oryginale poboczne, dopełniające może całość. I tam też się pojawia takie zejście w puzonach. No i później po tym głównym motywie, czyli elemencie kulminacyjnym jest powrót do początku. W zasadzie jest to bardzo podobne. Ten, ten początek i koniec też są te e, takie echa plus e, melodii instrumentów dętych drewnianych, czyli letu, oboju i fagotu. No i co, jak się kończy ten utwór? No utwór się kończy tak jak się zaczyna, czyli jest, e, są te pojedyncze melodie instrumentów dętych drewnianych w towarzystwie picikata właśnie wiolonczel czyli kontraba, i, i kontrabasów. E, Trochę w naszej aranżacji różni się końcówka od oryginału, dlatego że ja zawsze lubię coś zmieniać i w tym przypadku nie chciałem zmieniać w środku nic, dlatego że no, po prostu to jest dla mnie bardzo dobre i nie chciałem popsuć. Natomiast w oryginale ta końcówka no, to jest po prostu wygaszenie tego, co mieliśmy w oryginale. Natomiast tutaj z racji tego, że ja jakoś bardzo polubiłem pór męski na dźwięku B, to tutaj również to jest zastosowane i ta końcówka generalnie była stworzona dlatego, że chcieliśmy robić suity z utworów, czyli od razu po Fortress, jakby ad taka, czyli bez, bez przerwy grany był od razu kolejny utwór i dlatego po prostu ta końcówka Fortress jest zmieniona, jest dodany chór, który śpiewa Amen i to Amen już jest początkiem jakby utworu kolejnego, czyli Tomb of the Lizard King. No tak, w zasadzie tyle o aranżacji Fortress. Jeśli macie, macie swoje propozycje do kolejnych aranżacji, to wiecie, że my po prostu słuchamy i zrobimy te aranżacje, więc wystarczy napisać komentarz, odnosimy się do tego, co piszecie, więc tym razem wszyscy, a przynajmniej większość z Was chciało usłyszeć opowieść o Fortress, więc tak naprawdę wystarczy tylko napisać komentarz lub dać łapkę w górę pod komentarzem utworu, który chcecie posłuchać dalej i nakręcimy po prostu dla Was materiał.